。最近的 A 股市场那叫一个惨不忍睹啊！ 11月18日，三大股指又双弱着跌了，这已经是连续第三个交易日下跌了。咱们先来看看这个惨状，沪指勉强保住 3,300 点，收在 3,323.85 点点，跌了 0.21% 深证成指更惨。跌了 1.91% 创业板指直接跌了 2.35% 这三天加起来，创业板指数已经跌了超过9个点了。大家知道什么概念吗？放眼整个市场， 4 1 2 0只股票往下跌，其中超过 1,060 只股票跌幅超过 5% 更有200多只股票直接跌停，跌幅超过 9% 这不是在割韭菜。这是在拔根啊！更让人心惊的是，成交量连续四天在萎缩。沪深两市的成交额只有 17,577 亿元，比上一个交易日又少了688亿。而且，大盘资金净流出超过900亿元，这说明什么？说明大资金在疯狂出逃啊！我给大家算个账，从上周四十四号开始。A 股就开始跳水，那天创业板指数跌了 3.4% 沪指直接跌破 3,400 点。到了15号，又是一顿暴跌，大盘资金净流出超过 1,059 亿元。再到18号，继续暴跌，这三天的走势简直就像是股民的提款机在疯狂吐钱。在微博热搜上 ，A 股牛市结束了吗 ？A 股三大股指。迎来三连跌 ，A 股缩量673亿，下跌个股超 4,100 只，这三个话题都冲上了热搜榜。这是什么情况？这是全民在关注股市暴跌呀、啊！而且更有意思的是，大家知道前几天前证监会主席肖刚说了什么吗？他说，领导层对 A 股的心理目标是 3,000 点，而且这个 3,000 点。压根就不是什么科学计算出来的，就是领导们的一个心理预期。这话说的简直就像是在给股民打预防针。大家准备好啊，三千点保卫战又要开始了。这么说吧，现在市场上流传一个词叫“免 A”， 就是把 A 股跟缅北的诈骗集团相提并论。你说这个市场水有多深？我听一个金融专家说了，如果现在还觉得是牛市，那大多数人应该是赚钱的，可现在呢？资金天天惶惶不可终日，持续夺路而逃。2024年从来就没有什么牛市，那些整天喊大牛市的人，这会儿已经被割得血流成河，咬牙切齿了。说句不好听的，这个市场现在就像是一个大型韭菜培育基地，大部分投资者永远都在回本的路上轮回着，煎熬着。最讽刺的是什么？是那些所谓的监管层，一边说着要维护市场稳定，一边却在三千点这个位置画了一条红线。这不是要稳定市场，这是要控制股市啊！要我说，你看看美国股市，人家的总市值占 GDP 的比例是 150% 中国呢？ 1 1月8号的数据显示，中国股市总市值也就99万亿。占 GDP 的比例才 75% 人家凭什么能那么高？因为人家是真正的市场化，而中国呢，就连前证监会主席都公开说了，四千点过高了，六千点不可能，这不是给股民判死刑吗？说到证监会主席这个职位啊，那可真是个高危岗位。我给大家捋一捋这个脉络。以前从第一任到第六任证监会主席，基本上都能平安着陆或者正常转任他职。但是从第七任开始，这个位置就跟被诅咒了一样，一个接一个的出事。先说说第七任主席肖刚，这哥们可不简单，是央行老行长吕培简的秘书出身。1995年的时候，他就当上了央行计划资金司司长。是当时整个央行系统最年轻的政局级干部。再过了三年，这哥们四十岁不到就当上了央行副行长，简直是平步青云啊！
。后来，肖刚在2003年开始执掌中国银行，干了整整十年，期间还当选了十七届中央候补委员，又在2012年升级成了十八届中央委员。那个时候，谁能想到他后来会？ 2013年3月。他高升中国证监会主席、党委书记，但是好景不长，不到三年就黯然下台了。为什么下台？ 2 0 1 5年的时候 ，A 股大暴跌，市场上突然传出他儿子肖浩杰被抓的消息，说是涉嫌内幕操作、非法集资，还勾结外资做空 A 股。虽然珠海警方出来辟谣了，但是你猜怎么着？肖刚手下的一批人。包括证监会副主席姚刚都被处理了。再看看第八任主席刘士余，这位更惨。他是从农行一把手升任证监会主席的， 2 0 1 7年秋天还当选了十九届中央委员。结果呢？才当了一年多，就被调去当中华全国供销合作总社理事会主任。你说这是升官还是贬官？在新岗位上才四个月。人就主动投案了。后来纪委的通报可有意思了，说刘士余落实党中央重大决策部署不利，还公开发表不当言论，甚至缺乏政治警觉和保密意识。结果被处分留党察看两年，行政级别直接从正部级降到正处级，成了一级调研员。这落差比从天上摔到地下还狠啊！说到第九任主席易会满，那就更有意思了。这这位今年六月就被调任到全国政协经济委员会，当了个助会副主任。表面上看是个副部级的职务，但实际上呢，这可是从一把手变成了二把手，从证监会这个实权部门到了政协这种清水衙门。更要命的是，他连组织关系都从金融系统转出来了。这是什么意思呢？咱们对比一下，肖刚现在还在证监会老干部局管着，刘士余的党组织关系也回到了央行系统，唯独易会满是彻底被踢出金融圈了，只能到政协去领工资了。而且啊，易会满还差半年就60岁了，在这个时候被调走，说不定就是为了让他提前退休做准备呢。你说这证监会主席这个位置邪不邪门？最近这三任，一个比一个下场惨。第一个被免职后销声匿迹了两年，第二个直接被查还坐牢了，第三个虽然没被查，但也是被贬得不成样子。所以现在坊间都在传，谁要是当了证监会主席，那就是在给自己挖坑啊。那问题来了，到底是什么原因导致这个位置这么高危呢？我认为啊，一个是因为中国的股市本身就不是一个真正市场化的东西，你让一个人既要管市场又要管行政，这不是让人难为人吗？再一个就是现在这个市场太复杂了，利益纠葛太深了，一个不小心就可能得罪人。说到易会满被调到政协这事儿，咱们不妨来扒一扒这个全国政协专门委员会助会副主任到底是个什么样的职位。说白了，这就是个给不太合适继续待在一线的官员准备的退路。我给大家算个明白账：全国政协下面有好几个专门委员会，有的设助会副主任，有的不设。这个职位说重要吧，也就是个副部级；说不重要吧，人家好歹也是专职干部。但关键是，这个职位完全是可有可无的。说的不好听点。就是个因人设岗的位置。说句大实话，看看现在的政治生态，一个正厅级干部想升副部级，有时候还真得先到政协当个助会副主任垫垫脚。但是对易会满这种正部级大员来说，去当个副部级的助会副主任，这不是明摆着在贬他吗？更有意思的是，政协里这些专门委员会的主任、副主任们。他们的组织关系和行政编制都还留在原单位，但是当了助会副主任的，就得把组织关系和人事关系全部转到政协来。这是什么意思？就是说，易会满这回是被彻底连根拔起了。而且你们注意没有
，在宣布议会满去当助会副主任的时候，还顺便宣布了一个政协的厅局级干部也去当另一个委员会的助会副主任。这不是明摆着在打人家的脸吗？把一个现任中央委员跟一个厅局级干部放在同一个级别的岗位上，这不是故意的，是什么？所以我说啊，中国现在的金融系统真是令人心寒。你看看近些年多少金融系统的大佬落马了，多少人被另有任用了。这些人在位的时候，一个个都是呼风唤雨的人物，可是，一旦出了事，不是被关进秦城，就是被发配到这种清水衙门。最后给大家捋一下时间线：去年 A 股市场开始大跌，今年议会满被免职，股市继续跌。现在领导层说三千点是心理目标，这不就等于告诉大家还得继续跌吗？再加上最近房地产市场也不景气，银行坏账风险在加大，大家说说这是不是一个恶性循环？我记得前段时间有个段子挺火的，说现在的 A 股就像缅北的电诈一样，只要你敢进来，就有人随时准备收割你。这话虽然难听，但是大家想想，是不是这个理？一个连自己的顶级监管者都保不住的市场，你让老百姓怎么敢把血汗钱放进去？所以我觉得呀、啊，中国现在最大的问题不是经济本身的问题，而是信任的问题。你看看这些年的金融反腐，一个个大鳄落马，一个个监管者出事，老百姓的钱都打了水漂，谁还敢相信这个市场是真正在为投资者服务的？这么说吧，议会满被贬到政协，证监会原主席肖刚出来说了真话，不过是这个大戏的最新一幕而已。后面还会有什么剧情？咱们拭目以待吧。